waandishi wa habari ambao wamepata nafasi ya kuwa sehemu ya kuandika historia hii ambayo inaenda kuandikwa katika jimbo la Arusha inayonihusu mimi lakini mtakayoandika na kuifanikisha kwa kiasi kikubwa ni nyinyi wana habari. Kwa majina anafahamika kwa jina la Victor Moshi lakini maarufu kama Korumba le Babas kwa sababu ni mwandishi wa habari wengi wamekuwa wakinifahamu hivyo. Mimi ni mwanachama wa chama cha mapinduzi Kadam Tif katika umri wangu ambao ni wa miaka 31 sijawahi kuwa chama chochote zaidi ya chama cha mapinduzi. Nimejipima na kuona kwamba nastahili kuwa sehemu ya serikali ya chama cha mapinduzi kupitia kutia nia katika uchaguzi huu wa mwaka 2020 na sio kosa na sio dhambi kwa mimi kama mwana system ambaye ninapewa haki kikatiba ya kugombea ya kuchaguliwa na kuchagua kuwa sehemu ya mabadiliko makubwa yanayoongozwa na mwenyekiti wa chama taifa daktari John Pombe Magufuli ukiniuliza ni kwa nini leo hii nimeamua kutia nia ili nipewe uh, ruhusa au nipewe nguvu na chama changu ya kupeperusha bendera ya chama cha mapinduzi kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 Oktoba nitakwambia sababu kubwa imejikita katika principle ya ushindi ambayo nimeiita Magufuli. Katika principle hiyo ya ushindi au kanuni hiyo ya ushindi ya Magufuli, herufi ya kwanza kwenye neno Magufuli au jina Magufuli kuna M ambayo mimi kwangu naitafsiri kama maendeleo, mapinduzi ya maendeleo. Na mapinduzi ya maendeleo katika jiji au jimbo la Arusha yamejikita sana katika uchumi na uchumi huo umewezeshwa kwa kiasi kikubwa na uwepo wa serikali ya awamu ya tano ya daktari John Pombe Magufuli ambao ameweza kuboresha miundo mbinu ameweza kuboresha vituo vya afya na maendeleo hayo yanaonekana kwa hakika mimi nikiwa kama mbunge nitakapewa nafasi ya kusimama jukwaani na chama cha mapinduzi na kueleza sera za chama cha mapinduzi mikakati yangu itakuwa ni kushuka kwa mwananchi mmoja mmoja na kuboresha uchumi wake kipi nitakachokifanya nikiwa kama mbunge ambaye nitachaguliwa na wananchi baada ya kupewa ridhaa na chama changu Ntakachokifanya katika asilimia hamsini ya mapato yangu katika vipkao vya bunge kama posho nitazigawa katika makundi mawili. Asilimia hamsini hiyo itakuwa na asilimia ishirini na tano ambazo nitazitoa kwa UVCCM katika jimbo la Arusha lakini nitatoa asilimia ishirini na tano kwa UWT katika jimbo la Arusha. Manake ni nini? Hawa vijana wakipata hizo asilimia ishirini Ishina tano, ishina tano ambazo na kamilishi ya silimi ya msini Wataweza kujiajiri kwa kuanzisha viwanda vidogo vidogo vikiomo vya kufiatua matofali na kuyauza Wataweza kuanzisha vi, uh, viwanda vidogo vidogo vya, ku, vya kuzalisha vitafunwa kama mikati na mandazi na kuyauza Watazalisha mifuko mbadala rafiki kwa mazingira Watazalisha mikaa mbadala ambayo ni rafiki kwa mazingira Ambayo itawawezesha UV system na UWT kujiajiri wenyewe kwanza kama chama na kukiletea heshima kwa wanachama wa chama cha mapinduzi katika jimbo la Arusha Lakini pia kutoa ajira kwa wananchi wengine ambao ni wananchi wa, wana waleopo ndani ya jimbo la Arusha Kama haitoshi, jimbo hili la Arusha ni moja kati ya sehemu ambazo ni kitovu cha utalii Historia inaonyesha na geografia inaonyesha hapa ndipo katikati ya kitovu cha umbali wa kutoka Cairo Misri na Johannesburg South Africa. Kupitia hiyo tuna wa matching ambao ni wa jamii zaidi ya 2000 ambao kwa idadi yao hata 1000 hawafanyi biashara ya utalii. Nikiwa kama mbunge nitaweka mazingira rafiki yatakayoweza kuwakutanisha wa matching na kufanya biashara zao na watalii. Hasa wale wanaotoka moja kwa moja uwanja wa ndege kia pale airport na kwenda hotelini. Hao wa matching wanapata nafasi ya kukutana nao katika hoteli hizo na kuwauzia bidhaa na itakuwa rahisi kukuza pato la mwananchi mmoja mmoja. Hiyo ni moja kati ya ajenda ambazo nitazisimamia kwenye mapinduzi ya maendeleo. Katika neno au jina magufuli kuna herufi A. Herufi A kwangu mimi inasema ahidi na utekeleze. Kama mheshimiwa rais ambavyo miaka mitano aliahidi na katekeleza zaidi ya kuahidi. Mimi nitakapepewa nafasi na chama cha mapinduzi kusimama jukwaani na kuambia wananchi nitatekeleza nini na um, kitu gani ambacho na wahi. Nitakuwa na vitu vichache vya kuahidi. Katika sekta ya elimu, nikiwa kama mbunge natokana na jimbo la Arusha mjini ambao nimekwisha kusema kwamba ni kitovu cha utalii. Nitaweka mitaala na mazingira ya kuwa na madarasa maalum katika shule zote za jimbo la Arusha wanafunzi wanamaliza kidato cha nne wajifunze masuala ya utalii ili wakimaliza kidato cha nne wawe tayari wamekwiva na kuingia kwenye sekta ya utalii moja kwa moja hata wakikosa nafasi ya kuendelea na kidato cha tano na cha sita wawe tayari wana uwezo wa kuwa na tija kwenye taifa hili na kujiajiri kupitia sekta ya utalii hiyo ni moja kati ya ahadi ambazo nazitoa kwenye elimu kama nitasimama jukwaani kupeperusha bendera ya chama cha mapinduzi. Lakini kwenye sekta ya afya serikali imefanya kazi nzuri na ya kutukuka. 
tumejengewa vituo vya afya na serikali ya ya tano lakini pia tuna hospitali ya wilaya ambayo haikuwepo hizo ni juhudi nzuri sana mimi nitaenda mbali zaidi nitampigania marehemu ambaye amekufa mtu ambaye hawezi kutikisika tukimpigania na kujali haki yake ni rahisi kujali pia haki zetu sisi kama wanadamu ambao tunaishi tuna changamoto kubwa ya sehemu za kuzikia watu wanaofariki katika jimbo la Arusha sehemu pekee ambayo mimi naifahamu ni Anjiro kama kuna zingine sifahamu lakini pia kupata kibali cha mtu kuzikwa pale ni lazima alipie nikiwa kama mbunge wa jimbo la Arusha kwangu haitotokea na nitakiambia chama changu moja kati ya ahadi ambazo nitawaahidi wananchi ni kwamba nitakapokuwa mbunge mtu akifariki azikwe kwa heshima bila kuchangishwa fedha ya aina yoyote na kama haitoshi ili kumheshimisha huyu marehemu ambaye inaweza kuwa ni mimi unaweza kuwa ni wewe nitaweka utaratibu kila kata katika kata 25 tuwe na gari maalum la kubeba ndugu zetu la kutubeba sisi tunapokuwa tumefariki ambalo sisi kama wananchi kwa kuwezeshwa na mbunge nitayatafuta hayo magari lakini mafuta kupitia idadi ya mwaka 2016 inaonyesha kwamba watu wenye uwezo wa kupiga kura zaidi ya milioni moja laki nane na tisini miatano na msini na, mia sita na msini na tatu katika jimbo la Arusha hatuto shindwa kuyaweka hayo magari mafuta na kutuhudumia tukia tumekufa au kusindikiza misafara ya ndugu zetu wanakuwa wamekufa kwa tutakuwa tumepunguza mlundikano na kesi ambazo zinasababisha ndugu zetu wengi wanachelewa kwenda kuzikwa wanapokuwa wamekufa